Assalamu alaikum and uh, welcome to the Dr. UUT channel. In today's video, we will talk about uh, the immunity in a very detailed way. Well, before I proceed, I would love to mention that this video is in Urdu and available in English. So let's proceed. Immunity. As usual, we know that we know that we know that we know that we know Immunity is uh, an ability. This is an ability that is a body that fights against the germs or foreign particles. Particles, which is what we define. We define that we say 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 ये फॉरेन पार्टिकल्स कुछ भी हो सकते हैं कुछ भी हो सकते हैं कुछ भी से मतलब क्या मेरा ये आपका कोरोना वायरस हो सकता है ये आपका बैक्टीरिया हो सकता है या कोई और वायरस हो सकता है या कोई डस्ट का पार्टिकल भी हो सकता है डस्ट डस्ट पार्टिकल वो भी हो सकता है तो इन पार्टिकल्स के खिलाफ बॉडी जो है वो क्या करे फाइट करे उसको स्टॉप करे उसको रोके दैट इज कॉल्ड इम्यूनिटी अभी बायोलॉजिकली या अगर हम फिजियोलॉजिकली या पैथोफिजियोलॉजिकली इसको एक्सप्लेन करना चाहेंगे तो वो कुछ टर्म्स हमारे पास आएंगे एंटीजेंस एंड एंटीबॉडीज ये बाहर से आने वाले जो पार्टिकल्स हैं इसको हम लोग एक्चुअली कहते हैं एंटीजन जनशी कीजिए ये स्पेलिंग ए एन टी आई जी ई एन लास्ट में ई नहीं है अगर ई कहोगे तो फिर वो जेनेटिक्स वाला हो जाएगा जेन तो ये जो है एंटीजन जो है ए एन टी आई जी ई एन जस्ट ये इसको बोलते हैं ये फॉरन जो पार्टिकल्स होते हैं इसको हम लोग एंटीजन में पुट करते हैं और ये जो नाम इसको दिया गया है एक जगह पर मैंने जो देखा वो ये था कि इसका जो नाम है वो कुछ इस तरह से इसलिए है कि ये एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करते हैं जिन मीन्स प्रोडक्शन एंड एंटी मीन्स आर स्टेंट्स फॉर एंटीबॉडीज तो ये एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करते हैं इसीलिए इनको एंटीजन कहते हैं और अगर जब हम आगे जाकर के पढ़ेंगे तो हमें मालूम ही हो जाएगा कि असल में ये जो एंटीजन है जो बाहर से आते हैं ये एंटीबॉडीज को ही प्रोड्यूस करते हैं वो कैसे आगे हम पढ़ेंगे वेल well, तो ये एंटीबॉडीज पर क्या होते हैं एंटीजन जब बॉडी के अंदर आता है तो ये एंटीबॉडी बनाता है एंटी मीन्स अगेंस्ट खिलाफ बॉडी जिसम आपके जिसम के बिल्कुल खिलाफ कोई चीज आपके जिसम को आया तो आपका जिसम जो है वहां पर एक सिस्टम है जिसको हम लोग इम्यून सिस्टम कहते हैं वो फिर उसके खिलाफ बॉडीज बनाते हैं छोटे छोटे से एक फोर्स बनाता है वो फिर जाकर के इस आने वाले पार्टिकल को खराब कर देता है मार देता है फेंक देता है अगर ना कर पाए तो फिर हम डिजीज के कंडीशन में चले जाते हैं तो फिर हम बीमार हो जाते हैं ये रहा आपका इम्यून सिस्टम तो इम्यून सिस्टम आपको स्ट्रांग करता है आपको फाइट अगेंस्ट करता है और आजकल जो हम लोग देख रहे हैं कि कोरोना वायरस के पेशेंट्स की जो डेथ हो रही है वो उनकी ज्यादा होती है और जल्दी होती है जिनकी इम्यून सिस्टम कमजोर होती है अगर हम बात करें बहुत से बच्चे लोग और बहुत से जो बड़े लोग होते हैं इन दोनों लोग बड़े मीन्स बुजुर्ग 50 साठ से ऊपर जो है इनकी इम्यून सिस्टम जो है वो काफी कमजोर होती है इसी वजह से उनमें जो है डेथ की रेशियो काफी ज्यादा है एज कम्पेयर टू एंटीबॉडीज फाइट अगेंस्ट करते हैं द एंटीजेंस अगर आपके एंटीबॉडीज ज्यादा हैं और पावरफुल हैं तो एंटीजन पर आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा मीन आप फिर में दो किस्म टाइप्स होते हैं एक होती है इनेट एक होती है एडेप्टिव या एक्वायर्ड इनेट इम्यूनिटी एडेप्टिव या एक्वायर्ड इम्यूनिटी इनेट इम्यूनिटी क्या है इन नेट इन नेट आप लफ्स को समझे ये नेचुरल होती है इन नेट नेट आप लोग न्यू नेट्स को जानते होंगे ना बच्चे मीन्स आप ये कह सकते हैं कि भाई बर्थ हमारे साथ होता है ये जब बच्चे होते हैं फिर बड़े होते हैं या फिर आपके बॉडी में पहले से मौजूद होता है इसलिए इसको बोलते हैं इनेट इम्यूनिटी और अडेप्टिव या एक्वायर्ड क्या है नाम में जाहिर है कि ये वाली जो इम्यूनिटी की टाइप है ये हम लोग एडॉप्ट करते हैं हम लोग एक्वायर करते हैं कैसे एक्वायर करते हैं मजीद हम डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं अभी वेल इनेट जो है ये लाइंस ऑफ डिफेंस भी हम लोग इसको डिफरेंट टेक्स में पढ़ते रहते हैं कि फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन थर्ड लाइन डिफेंस मैकेनिज्म के थ्रू हमारी बॉडी जो है वो फाइट अगेंस्ट करती है खुद खैर जो इनर इम्यूनिटी है ये कुछ फिजिकल केमिकल और डब्ल्यू के पर बेस्ड इम्यूनिटी है 
कैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं फिजिकल स्किन जो है स्किन एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म रोक अदा कर रहा है अभी ये स्किन जो है ये एक क्या कर रहा है आपके लिए आपके लिए एक प्रोटेक्टिव है अगेंस्ट जर्म्स कोई जर्म आ जाए कोई भी चीज आ जाए स्किन के ऊपर वो स्टे करता है उसके अंदर पेनेट्रेट नहीं कर जाता तो स्किन क्या हुआ एक फिजिकल बेरियर हुआ आप सांस लेते हैं सांस लेते हैं लंग्स में होते हैं सीलिया लाइक स्ट्रक्चर जो मूव आउट करते रहते हैं आपके अक्सर का जब आप लोग खांसते हैं तो बलगम बाहर फेंकते हैं क्योंकि वो सीलिया जो है वो उनको पंप आउट कर रहा होता है बाहर की तरफ ला रहा होता है और हम उसको बाहर फेंकते हैं तो ये क्या है ये भी एक फिजिकल मैकेनिज्म है और फिर इस तरह से ये फिजिकल प्रोटेक्शन आपको कर रहे ना ये भी एक फिजिकल बेरियर हुआ और फिजिकल इम्यूनिटी हुआ फिर अगर आप लोग कोई चीज खाते हैं कोई पॉइजन फूड हो या बैक्टीरियल उसमें लगा हुआ वायरस कुछ वगैरह उस फूड में हो कंटामिनेटेड फूड हो खराब फूड हो उसको खाने के बाद जब वो जिसे में जाता है आपके जी आई टी जी आई टी मीन्स खास तौर तो पर अगर मैं बात करूं कि स्टमक की यहां पर जो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड एच सी एल होता है खुराक को ये क्या कर देगा उसकी थोड़ फोड़ कर देगा और जो भी जर्म्स होते हैं बैक्टीरिया होते वगैरह वगैरह ये उनको यहां पर भी थोड़ देते हैं खराब कर देते हैं तो ये भी एक क्या हुआ एक इम्यूनिटी हुआ लेकिन ये इनेट है और केमिकल इम्यूनिटी हुआ और एक फिर अगर आपके ब्लड में कोई चीज चाला गया या आ गया सपोज कीजिए यहां पर स्किन फ्रैक्चर हुआ स्किन फ्रैक्चर हुआ मीन स्किन जो है वो फट गया किसी जगह पर आपने आपको जख्मी कर दिया तो फिर क्या होंगे उस जख्मी जगह से जो एंटीबॉड वो क्या है एंटीजेंस है फॉरन पार्टिकल्स हैं या जरासीम है वो आकर के ब्लड वेसल में चले गए ये आपके ब्लड वेसल हैं और ये फॉरन पार्टिकल्स हैं जब इन्वेट करते हैं ब्लड वेसल में तो फिर क्या होगा ब्लड वेसल का अपना एक सपोर्टिव मैकेनिज्म है कि वहां पर होते हैं डब्ल्यू बी सी आर बी सी प्लाज्मा वगैरह लेकिन जो फाइट करते हैं डब्ल्यू बी सी करते हैं वाइट ब्लड सेल्स और इनके फिर हमारे पास चंद एक नाम है आठ किस्म के डब्ल्यू बी सी होते हैं उनमें से जो बहुत ही प्रोमिनेंट है न्यूट्रोफिल्स बहुत ही अबंडेंट और फाइट अगेंस्ट करते हैं और भी है बेजोफिल्स एसोनोफिल्स उसको हम लोग डिफरेंट वीडियो में डिस्कस करेंगे लेकिन यहाँ पर इसको थोड़ा सा कंसाइज और टू द पॉइंट करने के लिए हम लोग ये बात शॉर्ट करते हैं कि जब ये आते हैं तो फिर डब्ल्यू बी सी जो है वो फिर फाइट करते हैं एक मीन्स के थ्रू उसको रोकते हैं फॉरन पार्टिकल को तो फॉरन पार्टिकल को थ्री तरीकों से इनेट इम्यूनिटी जो है वो स्टॉप करती हैं वो क्या है एक फिजिकल तरीके से मैंने स्किन का एग्जांपल दिया लंग्स में फिर वहां पर जो सीलिया जा लाइक स्ट्रक्चर था उनका एग्जांपल दिया और केमिकल में हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पढ़ा कि केमिकल मैकेनिज्म के थ्रू जो है भी आपके जो इनर्ट इम्यून सिस्टम है वो एक इनर्ट इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं बामीन ऑफ एच जब आपके स्टमक में जो मौजूद है कोई भी चीज जब आता है तो स्टमक में मौजूद एच उसको ब्रेक डाउन करता है और मीन्स उसको डिस्ट्रॉय करते हैं अगर वो बैक्टीरिया वायरस वगैरह कुछ भी हो और डब्ल्यू बी क्या होते हैं अगर आपके ब्लड वेसल में कोई जरासी मौजूद हो कोई फॉरेन पॉडिकल्स हो ये ब्लड वेसल भी आ, उसमें मौजूद डब्ल्यू बी जो होते हैं ब्लड में वो डब्ल्यू बी भी फाइट करते हैं उन पार्टिकल्स के मुताबिक उसको ख़त्म करते हैं तो ये भी क्या है ये आपका एक इनैट इम्यूनिटी सिस्टम हुआ ये खुद से मौजूद हैं आपके बॉडी में पहले से हैं दूसरा जो है जो आपके बॉडी में नहीं है आप एक्वायर करते हैं आप एडोप्ट करते हैं फॉरन से एक एनवायरमेंट से आप लेते हैं उसको हम लोग पढ़ते हैं अडाप्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी में इसके हमारे पास दो फिर सब टाइप्स हैं ये हम एनवायरमेंट से लेते हैं मीन्स हम इसको ले लेते हैं अपना लेते हैं बाद में कैसे एक्टिव और पैसिव तरीके से अब एक्टिव तरीके से क्या है पैसिव तरीके से क्या है एक्टिव तरीके से ये कि आपके बॉडी खुद बना ले कोई नया पार्टिकल आपकी बॉडी में आता है अभी पहले इसको जेनशीन कीजिए इन दोनों को मिक्स नहीं करना इनट पहले से है अडाप्टिव आप इसको अडॉप्ट करते हैं एक्वायर करते हैं वो तब करते हैं एक्वायर जब आपको बीमारी लग जाए कोई डिजीज हो जाए उसके बाद आप उस डिजीज को फाइट कर सके उसके मतलब उसको फिर आप जब डिजीज के लगने के बाद आप फाइट करना शुरू कर ले तो ये जो इम्यूनिटी बन गई उसको आप अगर अगर आपकी बॉडी फाइट करने में कामयाब हो जाए और फिर आपके बॉडी में एक और नई सी इम्यूनिटी बन गई फिर अगर वही पार्टिकल आपके बॉडी में आएंगे तो पहले से मौजूद इम्यूनिटी उसको फाइट करेंगी अभी आपने एक इम्यूनिटी नई बना ली जो पहले नहीं थी इसीलिए इसको कहा एडोप्टिव या एक्वायर्ड इम्यूनिटी और ये हम दो तरीकों से बनाते हैं दो तरीकों से बनाते हैं ये इम्यूनिटी हम दो तरीकों से बनाते हैं 
नंबर फर्स्ट हमारे पास है एडाप्टिव एक्टिव एडाप्टिव एक्टिव को हम लोग डिस्कस करेंगे ये एक्टिव वाला एडाप्टिव एक्टिव हमारे पास फिर फर्दर हमारे पास दो किस्म के हैं नेचुरल हैं और आर्टिफिशियल हैं ये एक्टिव हम खुद बनाते हैं पैसिव हम बने हुए लेते हैं पहला ये आप लोगों ने जेंशन करना है थर में ये हम बनाते हैं वी प्रिपेयर इट और वी मेक इट एंड पैसिव क्या है कि हम लोग ले लेते हैं वी ऑप्टेन कहाँ से बाहर से फ्रॉम आउटसाइड बाहर से हम इसको लेते हैं और ये बॉडी खुद बनाती हैं अभी जो बॉडी खुद बनाती है एक्टिव जिसके फर्दर दो अकसाम है नेचुरली भी बॉडी बनाती है आर्टिफिशली भी बॉडी बनाती है अभी नेचुरली कैसे बनाती हैं और आर्टिफिशियली कैसे बनाती हैं एक्टिव इम्यूनिटी नेचुरल कैसे हैं और आर्टिफिशियल कैसे हैं एक्टिव इम्यूनिटी नेचुरली कैसे है नेचुरली जब कोई भी आपके बॉडी में पार्टिकल आ जाए ये पार्टिकल जब बॉडी में आए और इसके खिलाफ एंटीबॉडीज काम करे अटैक करे और फिर उसके बाद ये एंटीबॉडीज कामयाब हो जाए तो फिर ये क्या करेंगे ये एक इम्यूनिटी बनाएंगे ये जो इम्यूनिटी बन गई बायमिनोफा कोई पार्टिकल या कोई पैथोजन आया उसके बाद जो एंटीबॉडीज ने उसको खराब किया डिस्ट्रॉय किया और आपके बॉडी को उसने इम्यून कर दिया अभी इम्यूनिटी बन गई इस वाले इम्यूनिटी को बोलते हैं नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी नेचुरल एक्टिव कोई पार्टिकल आ जाए एंटीबॉडीज अटेक करे इम्यूनिटी बन जाए नेचुरल एक्टिव अभी आर्टिफिशियल कौन सा है ए आर टी आर्टिफिशियल एक्टिव कौन सा है आर्टिफिशियल एक्टिव ये के आप इसका एग्जाम्पल समझ ले वैक्सीन से आपको याद है पोलियो के वैक्सीन उसमें क्या होते हैं इस तरह से हम लोग मुर्दे जो जर्सू में होते हैं मींस मुर्दे पार्टिकल्स मुर्दे या कमजोर या तो वो मुर्दे होते हैं या फिर कमजोर होते हैं इन दोनों को जब हम बॉडी में दाखिल करते हैं दमिन ऑफ वैक्सीनेशन तो वहां पर एंटीबॉडीज आकर के इसको फाइट करते हैं हमने पहले से मुर्दे चीजें अंदर कर दी है एंटीबॉडीज ने उसको पहचाना जैसे पहचाना और काम करना शुरू कर दिया पूरे बॉडी में एंटीबॉडीज प्रोडक्शन हो गई एंटीबॉडीज प्रोडक्शन हो गई फिर उसने इस वैक्सीन को जो इसमें मुर्दे हमारे पास पार्टिकल थे उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाने शुरू हो गए जब एंटीबॉडीज बनाने शुरू हो गए और इस तरह से एक कंप्लीट एक एंटीबॉडीज का एक अंभार बन गया मीन्स बहुत सारा बन गया अब ये जो एंटीबॉडीज है बन गए तो इसने एक और इम्यूनिटी बना ली फिर अगर इस तरह के जिंदा जरासीम बॉडी में दाखिल होंगे तो आपके बॉडी में पहले से मौजूद एंटीबॉडीज जो हैं, वो जानते हैं कि यार अभी जो आ रहा है ये पहले जो थे वो कमजोर अभी थोड़े से स्ट्रांग हो गए लेकिन हम अभी फाइट कर सकते हैं क्योंकि अभी आपके पास बहुत ज्यादा नंबर ऑलरेडी अवेलेबल है एंटीबॉडीज का तो इस तरह से जो इम्यूनिटी बनती है उसको बोलते हैं एक्टिव आर्टिफिशियल अभी दोनों आपके बॉडी ने बनाया अगर वो हम नेचुरल की बात करें एक्टिव इम्यूनिटी नेचुरल एक्टिविटी आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी नेचुरल जो है वो बाइमिन ऑफ एंटीबॉडीज और पार्टिकल्स के आपस में कॉम्बिनेशन से बना और यहां पर जो है यहां पर पैथोजिन आया था यहां पर भी पैथोजिन आ रहा है लेकिन हम उसको खुद से डाल रहे हैं लेकिन मुर्दा डाल रहे हैं और ये जो बनता है इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल क्योंकि हमने बनाई ये इम्यूनिटी बॉडी में खुद से बनाई हमने बॉडी को इंड्यूस किया और बनाया इसीलिए एक्टिव इम्यूनिटी नेचुरल ये हुआ और एक्टिव इम्यूनिटी आर्टिफिशियल बाइमिन ऑफ वैक्सीनेशन हुआ बाइमिन ऑफ लाइव पैथोजिन जिंदा पैथोजिन वो नेचुरल है अगर खुद से बनाएगी बॉडी दूसरा हमने पैथोजिन इंड्यूस किया आर्टिफिशियली और एंटीबॉडीज ने एक इम्यूनिटी बनाई तो ये वाली जो इम्यूनिटी बन गई उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल एक्टिव यहां तक तो बात क्लियर है फिर हमारे पास है पैसिव पैसिव क्या है पहले मैंने यहां पर बात की थी कि हम एक्टिव जो है वो बॉडी बनाती है पैसिव बने बनाए हम लेते हैं बने बनाए आप एक एंटीबॉडीज खुद लेते हैं ताकि वो फिर जाकर के मजीद प्रोडक्शन करवा सके मजीद एंटीबॉडीज के और एक और इम्यून सिस्टम बन जाए उसको हम लोग पैसिव बोलते हैं ये जो पैसिव वाला है ये फिर हमारे पास दो तरीकों से है एक हमारे पास है पैसिव नेचुरल एन ए टी और एक हमारे पास है पैसिव आर्टिफिशियल जो पैसिव नेचुरल है ये क्या है इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी एग्जाम्पल के मां जो दूध देती है बच्चों को लैक्टेशन
तो उसमें जो होता है स्टार्टिंग में जब फर्स्ट मिल्क होता है उसमें होते हैं कुछ एंटीबॉडीज ये एंटीबॉडीज फिर इम्यून करते हैं बॉडी को बेबी के ये जो इम्यूनिटी जो बनी बॉडी में एक बेबी का तो ये क्या है नेचुरली बनी लेकिन क्या है एक पहले से माँ से बच्चे में गई प्रिपेयर्ड फॉर्म में गई ठीक है प्रिपेयर्ड फॉर्म में जाए तो वह पैसिव है इसीलिए में इसको हम डिफाइन uh, करते हैं डिफरेंट से पैसिव क्योंकि ये प्रिपेयर फॉर्म में जा रहे हैं और पैसिव आर्टिफिशियल भी हम लोग दे सकते हैं पैसिव आर्टिफिशियल हम कैसे देते हैं नेचुरल बमी ऑफ लैक्टेशन हुआ और पैसिव 